안녕하세요 드림지게차입니다 자 오늘 영상은 조금 깁니다 왜냐하면은 두가지 일을 하신다고 보시면 돼요 첫번째 콘테이너를 약간 옮겨 놓고 기계를 꺼내서 저기 지금 보이는 화물차에 상차에 들 겁니다 처음에 제가 전화 받기로는 그냥 콘테이너는 옮긴다고 했는데 아, 사실은 기계 옮기는 작업이 있었죠 기계 옮기는 작업이 주가 되고 이 콘테이너는 그냥 부수적인 일이나 마찬가지예요 자, 지금 이제 상황을 조금 설명해 드릴게요 지금 바로 옆에 콘테이너 하나 보이시죠 저 콘테이너를 저쪽 전봇대 뒤쪽으로 옮겨 놓고 그 안에 있는 콘 기계를 꺼낼 겁니다. 그 처음에는 제가 그 상황 설명을 잘못 들었어요. 기계를 꺼낸다 그래서 이 콘테이너 안에 기계가 들었는지 알았습니다. 지금 보시면은 몇 가지 지금 문제가 있는데 첫 번째 이 콘테이너를 들고 이 왼쪽 지금 전봇대 쪽으로 넘어가야 되는데 그 폭이 안 나오죠. 그리고 지금 있는 이 지형이 오른쪽으로 비탈이 진 지형입니다 즉 평평한 땅이 아니란 얘기죠 자이 콘테이너 안에 뭐가 들어있는지 알 수도 없어요 이 작은 문을 닫아 놨더라고요 열어주지도 않고 그리고 왼쪽에 지금 가건물이 있는데 아슬아슬하죠 오른쪽으로 돌리면서 빼야 됩니다 살짝 닿죠? 오른쪽으로 돌리면서 빼는데 저 뒤에 이제 보면은 양계도화가 있고 그 건물 안에 기계가 있었던 거죠 그런 설명을 잘 해주셔야 되는데 처음에 그런 설명을 제대로 안 해줬습니다 그래서 지금 작업을 하는데 어쨌든 뭐 일단 시작을 했으니까 작업을 해 볼게요 자, 기계가 저 안에 있던 설명을 지금에서야 해줍니다. 이 콘테이너를 지금 데크 위에 올라왔었는데, 저 데크를 또다 치워야 되겠죠? 치워야지 지게차가 건물 앞에까지 진입을 할 거예요. 근데 이 전봇대 쪽으로 이 넘어서로 들어와야 되기 때문에 지게차를 왼쪽으로 바짝 붙인 다음에 콘테이너를 오른쪽부터 꺾어서 들어오려고 예상을 했었거든요 지금 이걸 그르, 그렇게 하려고 했는데 상황이 좋지가 않습니다 왼쪽에 또 바짝 붙어 있기 때문에 일단은 지게차를 왼쪽으로 바짝 붙여 보려고 합니다 지금 이땅 자체가 기울어 있기 때문에 콘테이너가 자꾸 오른쪽으로 기울어 주는 중이에요 바짝 붙여도 꺾어 들어올 수가 없어요 지금 상황이 좋지 않아서 이제 안 되겠으니까 앞으로 나가서 지게차의 방향을 돌리려고 생각을 했습니다 뭐 다른 방법이 없죠 이제 도로로 밖으로 나가려고 하니까 또 차가 많이 지나다녀요 지금 상황에서는 답이 없어요 제가 아슬하게 들어올 것 같은데 못 들어옵니다 안될 것 같아요 그래서 다시 아직 많이 남아있죠 자, 밖으로 나가서 다시 이제 들어올 거예요 다시 들어올 거예요 앞으로 이제 앞으로 들어오려고 생각을 했는데 지금 바로 이제 이 전봇대 앞에 부분 도로와 전봇대 사이에다가 이 콘테이너를 놓기로 바뀌었습니다 왜냐하면은 며칠 후에 또 다시 같은 작업을 해야 돼요 빼낸 기계 대신 새로운 기계가 들어오고 콘테이너를 다시 원위치 시켜 놔야 되거든요 임시로 잠깐 밖에다가 세워, 놔두는 거기 때문에 어렵게 할 필요가 없죠 자 이곳에다가 내려놓을 겁니다 
근데 뭐 사실 지금 사람들이 많이 신호를 해주고 있지만 밖에 또 차량도 많이 다니는 곳이더라고요 그렇게 차량들이 많이 다니는지 몰랐습니다 별로 많지 않아 보였는데 많아요 자 제가 한번 지금 내려가서 보고 있습니다 네, 거기다 놓으면 될것 같더라고요 붙태요 힘들게 저 안에 갖다 놓을 필요가 없죠 자 이제 바깥쪽으로 놔야 되는데 잘 보이질 않으니 뭐 자, 차량도 참 많이 지나다닙니다 자, 이제 도로로 나왔으니까 지나다니는 차량을 막고 작업을 해야 되겠죠 왼쪽 오른쪽 지금 정신없이 보고 있는데 뭐 제가 컨테이너를 들고 볼수 있는 것은 한계가 있죠 왼쪽도 보고 오른쪽도 보고 회전을 합니다 자 역시 또 차가 한대 서 있죠 차를 먼저 보내야 될것 같아요 차를 보내놓고 방향을 잡고 다시 또 위치를 잡도록 하겠습니다 차가 오기 전에 빨리 신속하게 내려놔야 될것 같아요 저는 이제 이게 컨테이너 들면은 정확한 위치가 나오지가 않죠 왼쪽으로 더 가야 되는지 오른쪽으로 더 가야 되는지 이럴 때 이제 아래에서 신호해 주시는 분들의 역할이 굉장히 중요합니다 신호를 잘 해주면은 빨리 끝나는 거고 뭐 그렇죠 지금 차가 또 오고 있죠 자 이대로 들어가서 놓고 빠져나오면 됩니다 양쪽에 이제 차들이 있기 때문에 차를 또 먼저 보내줘야 되겠죠 자 차들이 또 밀리기 시작합니다 차를 빨리빨리 보내주고 지금 이 카메라가 많이 돌아가고 있죠 왜냐 저의 시선을 조금 흉내 내보려고 하는데 사실 제 시선은 더 바빠요 이쪽 봤다 저쪽 봤다 볼 때가 굉장히 많이 있죠 조금 더 밀어서 전봇대까지 붙여주고 그럼 끝이죠 자, 일단 콘테이너 하차는 끝났습니다 얼른 차가 오기 전에 빨리 발을 빼야 되겠죠 이번에는 기계를 꺼내야 되는데 한번 볼게요 자, 저 데크판을 치워야 되는데 다 썩었습니다 썩으면 썩은 대로 끄집어내야 되겠죠 저걸 꺼내고 저 안에 있는 기계 저 기계를 꺼내야 되겠죠 저 기계는 이제 세로로 돼 있습니다 세로로 돼 있고 바퀴가 있는데 지금 또 턱이 있죠 도로랑 턱이 있기 때문에 일단 요 데크판을 완전히 꺼내서 치워버려야 됩니다 어쨌든 이걸 치워야지 작업이 될거 아니에요 이 와중에도 계속 차들은 많이 다니죠 정말 많이 지나다녀요 
자, 썩은 데크판을 들어서 땡겨내도록 하겠습니다. 일단 지게차가 들어가야지 작업이 되겠죠? 근데 이때까지만 해도 지게차 들어가서 그냥 세로로 떠서 나오면 될줄 알았어요. 아, 이런 경우 미리 작업해 놓을 수도 없고 지게차가 작업을 해야 되니까 어쩔 수가 없죠. 자, 데크판을 일단 치워야 되는데 썩어서 사람들이 움직일 수 있는 상황도 아니고 들어서 꺾어버려야 되겠습니다. 이거 굴삭기나 또는 그 집게차처럼 집게가 있으면 집어서 그냥 절로 치워버리면 되는데 이 지게찬 또 그렇지가 않죠. 그냥 들어서 꺾어버릴 건데 막 연결이 돼 있어 갖고 또 생각과는 또 다릅니다. 생각처럼 되지가 않죠. 아 이거 날씨 더운데 이상한 작업을 맡아서 지금 콘테이너 하나 옮기러 왔는데 일이 점점 커지고 있는 느낌 그런 상황이죠. 일단 꺾어버리고 지게차가 접근할 수 있는 충분한 공간이 생겼습니다. 저 밑에 이제 못 같은 거 없어야 될 텐데 걱정이죠. 자, 일단은 이제 이걸 치웠으니까 내려서 한번 볼게요. 어떤 식으로 기계를 떠야 되는지 이제 요거를 이제 확인을 해야 되겠죠. 가장 중요한 상황입니다. 지금 가장 중요하죠. 저 기계를 어떻게 떠야지 안전하게끔 뜰수 있을까요? 자, 세로로 떠야 되는데 지게발에 힘을 받는 곳에 저쪽 끝에 쪽이 지게발이 닿지가 않습니다. 그냥 뜰 수는 없는 바, 없죠? 자, 다행인 것은 저 안에 작은 지게차가 하나 있어요. 그래서 그 지게차로 뒤쪽을 들어주고 제가 이쪽 앞쪽을 들어서 최대한 빼놓은 다음에 다시 돌아가서 제가 가로로 기계를 뜰 거예요. 지금 세로로 떠서 이 장비를 뒤쪽에 이제 바퀴가 달려 있기 때문에 들어가서 갖고 나오면 되는데 지금 저 건물과 이쪽 바깥쪽과 턱이 있어요. 조심해야 됩니다. 그리고 이제 장비가 오른쪽으로 기울 수가 있거든요. 이 밑에 지형이 오른쪽으로 기울어 있기 때문에 어떻게 보면 좀 위험한 작업이에요. 지금 발이 제 발이 저 뒤에 장비까지 닿지 않기 때문에 지금 이 지게발을 덧발을 빼달라고 하시더라고요. 근데 저는 이제 작업할 때 덧발을 빼서 이렇게 위험한 작업을 하진 않아요. 덧발을 빼게 되면은 굉장히 위험한 작업이 되는 거예요. 지금도 위험하지만 덧발을 깨, 빼서 길이를 늘리게 되면 늘리게 되면은 굉장히 위험한 작업이 되죠. 그 이제 유튜브 보시다 보면 지게차 사고 사례에 보면은 덧발이 제대로 고정이 안 돼갖고 그 기계가 넘어가면서 사람이 압사되는 그런 사건도 있어요. 그런 동영상이 있습니다. 그런 것도 보다 보면서 보면은 이제 교육이 되겠죠. 이 덧발을 뺀다는 거는 굉장히 위험한 작업, 작업이 됩니다. 그 덧발이 단단히 고정이 돼서 원발처럼 쓸수 있어야 되는데 덧발을 핀을 빼고 그 길이를 늘리게 되면은 덧발은 고정이 돼 있는 상태가 아니거든요. 이런 식으로 중간에 작업을 이 장비를 빼서 나오다가 덧발이 더 벌어지, 떨어질 수도 있어요. 지게 원발에서 빠져나오게 되면은 굉장히 위험한 상태가 되는데 이것을 사람들이 좀 간과하더라고요. 그냥 무시하고 덧발 빼고 작업하는 경우가 많은데 아 저는 그렇게는 작업을 안할 겁니다. 물론 뭐 개개인이 
그냥 하시는 분도 많이 있어요 저도 예전에는 덧발 빼고 작업을 많이 했었는데 지금 생각해보면 참 바보 같은 그런 일이 아니었나 생각됩니다 지금 약한 50cm 모자르기 때문에 덧발을 50cm 60cm 빼고 하면은 제가 한 번에 들 수도 있어요 현재 상황이 혼자서 한 번에 들 수도 있는데 덧발을 빼고 들어가다가 뭐 덧발이 밀린다던가 또는 덧발이 한쪽은 들어가고 한쪽은 안 들어갈 수도 있고 아또 이거 덧발을 쭉 빼고 들어가서 들고 나오다가 제 원발만 빠져나오는 수도 있어요 근데 그거를 알 수가 없거든요 아무도 그때 이제 이 장비는 넘어가 버리는 거죠 그리고 또 재수 없게도 그 옆에 사람이 있으면은 인명사고가 나는 거예요 지금 또 이제 불안한 상황이 뭐냐면은 기계 평판 위에 얹혀져 있는 저 물체가 움직인다는 거예요 자 저는 일단은 지시를 받고 일을 하고 있지만 사고가 나면은 이 지게차에게 굉장히 많은 책임을 물리고 있거든요 아 저는 항상 조마조마 합니다 이런 작업할 때 별거 아닌 것 같아요 자 여기서 내리라고 해서 내리는데 이쪽이 낮기 때문에 제 지금 장비가 흘러내려오고 있죠 위에 있게 이런 모니터도 미리미리 치워야 되는데 이제 지금 저 저게 지금 움직이고 있어요 내리라고 하는데 되게 위험합니다 저는 저게 너무너무 신경 쓰이고 있거든요 지금 살살 내려오고 있는데 갑자기 내려올 수도 있고 자, 내리게 되면 이쪽이 낮아지거든요 자 계속 굴러 내려오죠 어쨌든 제가 이제 이 상황에서 한번 나가서 보도록 하겠습니다 현재 뒤쪽에는 지게차가 발을 뺐어요 빼고 이제 높이를 이쪽에 높여서 지게차가 이제 제 지게차 발이 들어갈 수 있게끔 만들어 놨는데 지금 저게 자꾸 움직여서 저는 굉장히 신경이 쓰입니다 자 일단 이제 방향을 돌려서 가로로 뜨도록 하겠습니다 어쨌든 오늘 결론부터 말씀드리면은 무사히 저거 지, 지게차가 작업을 해서 저 장비를 실어 줬습니다 실어 줬지만 굉장히 위험성이 많은 작업이었다는 거죠 일단 방향은 약간 안 나오고 있지만 이 각이 안 나오고 있지만 지게빨이 충분히 넘어갈 것 같아서 작업을 하고 있습니다 그리고 이제 내려가서 보니까 아래쪽에 무슨 호수도 있고 전기줄도 있고 뭐가 많이 있더라고요 그래서 그것을 그것은 이제 제가 보지 못하기 때문에 사람들 보고 봐달라고 얘기하고 들어가는 중이에요 자 요건 이제 신호 받고 들어가는 중이죠 들어가면 제가 똑바로 못 들어가죠 왼쪽에 가건물이 있기 때문에 비스듬히 들어갈 수 밖에 없습니다 들어간 상태에서 이제 벌려주고 이대로 들고 나와서 다시 물건을 떠야 되거든요 현재 상태에서는 위험한 상태예요 불안전하게 물건을 뜨는 중입니다 자, 지금 이제 떠지죠 떠지는데 지금 오른쪽에 저 장비는 계속 움직이고 있어요 저것을 어떻게 해서든지 고정을 시켜 놓고 작업을 해야 되는데 자 어쨌든 이제 사고가 나면은 지게차는 할 말이 없어요 저렇게 위험 요소가 있으면은 무슨 욕을 먹어도 그 위험 요소를 제거를 하고 작업을 해 줘야 되거든요 어쨌든 오늘은 그냥 이렇게 오해 귀신에 쓰인, 쓰인 듯이 그냥 작업을 하고 있는 중이에요 지금 이 기계를 뭐 매입해 가시는 분인지 또는 
수리를 하러 가는지 몰라도 그분도 있고 기계 원주인도 계시고 또 화물차 사장님도 계시고 여럿이 있는 상황에서 지금 작업을 하고 있는데 어쨌든 조금 스트레스가 제가 지금 받고 있어요 조금 받고 있지만 더운 날씨에 스트레스 안안 안 받게끔 조심하면서 작업을 하고 있습니다 일단 사고 안 나게 현재 상황에서 최선을 다해서 작업을 하도록 하겠습니다 자, 이건 내려놓고 다시 떠야 돼요 지금 이 내려가는 지형이 저 지형이 지금 굉장히 안 좋습니다 이 동영상으로 봤을 때는 뭐 탄탄하게 생긴 아스팔트 도로인데 그러지만 굴곡져 있어요 굴곡져 있고 비탈져 있거든요 오른쪽으로 또 기울어져 있고 좌우 수평은 지게차 잡을 수가 없잖아요 현재 상황이 우측으로 또는 저쪽으로 기울어져 있는 상태거든요 지금 최대한 안전하게 떠줘야 됩니다 오른쪽 위에 있는 저 부분은 계속 움직이는 중이고 더보니까 안전하게 떠졌습니다 자 밑에서 이제 뚫어낸 대로 떴기 때문에 아래 이제 전기줄이나 무슨 코스 같은 거 있는 거는 저는 보이지가 않아요 있는 건 알지만 이제 그리고 이게 이제 굉장히 위험한 부분 오늘에 있어서 가장 위험한 부분이죠 수평을 조절해 주면서 내려가야 되거든요 이제 차가 안 지나갈 때 얼른 가서 저 화물차 위에 얹어 넣어 줘야 됩니다 근데 여기서 잠깐 멈추고 밑에 보면은 그 호스 쪽에 제 지게발이 다 있는 것 같아요 다시 내려놓고 발을 또 옮겨 달라고 하죠 자, 발을 왼쪽으로 옮길 겁니다 지금 박힌 기계를 비탈진 곳에 내려놨습니다 위험하죠? 자 이제 안전하게 떠졌습니다 지나가는 차량 보내고 상차를 해주도록 하겠습니다 지금 가장 위험한 곳에 서 있는 거예요 쉽게 얘기해서 자, 여기 무사히 빠져나가고 이것만 나가면 은 안전해지죠 자, 이제 이것을 화물차 위에 얹는데 이 장비에는 바퀴가 달려있다는 것을 항상 생각하고 있어야 돼요 지게차가 화물차 적자에 올려놓고 발을 뺄때 저 기계는 어디로든지 움직일 수 있다는 거 어, 다행인 것은 이제 오늘 이곳이 지금 원래 한 분은 나무 위에 올리자고 하고 또 화물차 하시는 분은 그냥 놓자고 하는데 나무 위에 올리는 게 맞죠 왜냐하면 은 바퀴가 달린 물건은 언제든지 구를 수가 있기 때문이에요 어쨌든 이제 원하는 대로 저는 뭐 문제가 생기면 저도 책임이 있겠지만 뭐 어쩔 수 있습니까 여기서 더 이상 제가 원하는 그 안전 따지다 보면 더 이상 작업을 할 수가 없어요 저는요 다음에 이제 이거 상차 아니 물건이 와서 다시 원위치 집어넣을 때는 좀더 안전하게 해서 작업을 하도록 하겠습니다 오늘은 뭐 콘테이너 옮기러 왔다가 얼떨결에 한 작업이 돼버렸거든요 오늘 위험성이 굉장히 많은 작업이에요 제 입장에서 봤을 때뭐 아무런 문제가 없이 작업이 끝났지만 제가 판단했을 때는 굉장히 위험한 작업이었습니다 사실 너무 위험한 작업이었어요 뭐 지게차가 왜 이렇게 말이 많냐 할 수는 있겠지만 안전하게 끝났다 그래서 저는 마음이 편치가 않습니다 위험한 작업에 대한 그 리스크를 다 제거하지 않고 작업을 하게 되면은 
제가 스스로 너무너무 막 화가 나요 마음속으로 지금 요 모다가 달린 건데 이거 이제 양쪽으로 줄을 두 개를 연결하면 이것도 굉장히 안전하게 떠질 수 있는 거거든요 별로 어렵지 않은 작업인데도 지금 한쪽만 걸어서 저 장비가 한번 떨어집니다 아 이것도 정말 간단한 장비일수록 더 조심을 해야 되는데 자 이제 보세요 쾅 소리가 나거든요 자 보셨죠 들라 그래서 들었을 뿐인데 그냥 우당탕 소리가 나는 거 보면은 한쪽으로 떨어졌던 얘기예요 뭔가 제대로 묶여지지 않아서 저 고리가 두 개가 있더라고요 두 군데 양발에 하나씩 묶어주면은 뭐 떨어질 일이 없는데 왜저 장비 하나 묶는데 저렇게 묶어준지 모르겠습니다 어쨌든 뭐 시키는 대로 했고 지금 현 위치에 위에 전기줄도 많기 때문에 이렇게 높이 지게차를 들게 되면은 굉장히 조심을 해야 돼요 지금 보시면은 위쪽에 전기줄이 이렇게 많이 있어요 정말 저는 신경 쓸게 많이 있거든요 위에도 봐야 되고 양옆에 차도 봐야 되고 또 장비가 어디 닿나 안 닿나 이런 것도 봐야 되고 너무 볼게 많죠 자, 이제 요거 하나 실어주면은 작업이 끝납니다 아 그리고 이제 중요한 게 이거는 요금도 달라질 수밖에 없거든요 일단 컨테이너만 운반한다고 해서 왔는데 그거는 그냥 간단한 일이었고 이게 정말 쉬운 일이 아니었거든요 제가 마음 쓴거 생각하면은 아 이거는 정말 위험한 일이었거든요 요금도 많이 받아야 되는데 그냥 뭐그 자리에서 계좌이체 해주기 때문에 또 이런 날은 사람들과 말 잘못 섞으면 싸움이 돼버리기 때문에 네, 기본 요금만 받고 왔습니다 물건 집어넣을 때더 받도록 하겠습니다 감사합니다 안전운전 하세요